నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది వృశ్చిక రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి హివో శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగుణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవీ మహాసరస్వత్యై నమ హరి హివో రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై నెల వృశ్చిక రాశి ఫలితాలు నవగ్రహాలు కూడా ఓ చోట ఎక్కడ కూర్చోవు ఈ పన్నెండు రాశుల్లో ఏదో రాశిలో సంచరిస్తూనే ఉంటాయి ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశికి అలా సంచరిస్తూ ఉంటాయి ఆ సంచరించేటువంటి యొక్క దాన్ని బట్టి వాటి ప్రభావము మనం కొన్ని రాశుల్లో కొన్ని గ్రహాలు ఉండంగా మనం పుడతాం ఆ పుట్టినప్పుడు మన ఆ గ్రహ ప్రభావాలు మన మీద ఉంటాయి ఈ సంచరిస్తున్నప్పుడు మన మీద ఆ ప్రభావం ఇంకా ఎలా పరిమణిస్తుంది అనేటువంటిది చూసుకుంటాం మనం ఆ పరిణామాన్నే మనకి తెలియజేసుకునేటువంటిది రాశి ఫలితాల కార్యక్రమం ఆ దాని సంచారం వల్ల మనకి బాగుంటుందా లేదా కొన్ని ఫలితాలు మనకి లభిస్తాయా అనారోగ్యమైన వచ్చే స్థితి ఉందా ఎటువంటి ఫలితాలు మనకి రాబోతాయో ముందరే బేరీజ్ వేసుకొని తెలుసుకొని మన ఆహార విహారాదుల పట్ల మార్పు తెచ్చుకుంటూ దైవ బలాన్ని కూడా పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటమే ఈ యొక్క రాశి ఫలితాలు అంతేగాని భయభ్రాంతం చెంది ఆందోళన చెంది భయం చెంది అమ్మో ఏదో అయిపోతుందని చెప్పటానికి కానీ విని మీరు భయపడటానికి కానీ ఆందోళన చెందటానికి కానీ పూర్తిగా కాదు అని చెప్పని మనం చేసుకుంటూ అలాంటివి తొలగించుకొని ఇదిగో దైవ బలాన్ని మీరు ఇది పెంచుకుంటే మీకు కలిసి వస్తుంది అని చెప్పడానికి మాత్రమే చేసే ప్రయత్నం ఈ రాశి ఫలితాల కార్యక్రమం ఇప్పుడు గురువు గారిని చూసుకుందాం గురువు యొక్క సంచారం ఎక్కడ ఉన్నది ఆ సంచారం వృశ్చిక రాశి మీద ఎలా పడుతుంది అని ఇప్పుడు ఆలోచన చేద్దాం గురువు యొక్క గురువు ఇప్పుడు గురు సంచారం వృశ్చిక రాశిలోనే జరుగుతుంది అంటే వృశ్చిక రాశి యొక్క ఫలితాలు మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈ రాశిలోనే గురువు గారు ఉన్నాడు ప్రస్తుతం అంటే ఎలా ఉన్నాడు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి మీ రాశిలో ఉండేటువంటి మీ రాశిలోనే సంచరిస్తున్నటువంటి యొక్క గురువు గారు మీ రాశికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు కుజుడు కుజుడు ఈ సంచరించేటువంటి యొక్క గురువు వాళ్ళిద్దరూ మిత్రులే కాబట్టి మిత్రక్షేత్రంలో ఉండేటువంటి యొక్క గురువు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అన్నింటిలో కూడా శుభంగా జరుగుతుంది వృశ్చిక రాశి వారికి జూలై నెల దాంట్లో ఏం సందేహం లేదు ఇంట్లో శుభకార్యాలు కూడా నెరవేరుతాయి తీర్థయాత్రలు చేస్తారు పుణ్యక్షేత్ర సందర్శనాలు ఉంటాయి ధన లాభం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి మంచి మాట తీరు కూడా అంతకైతే మీకు ఉద్యోగ ఉద్యోగ గొప్ప కాస్త బాగా మాట ఏమి ఆలోచించుకోకుండా ఉండేటువంటి యొక్క మాట తీరు ఉంటుంది అది కూడా ఇప్పుడు మీరు చక్కగా చక్కని మాట తీరు ఎవరితో ఏ విధంగా ఎలా మాట్లాడాలి అనేటువంటిది కూడా ఈ జూలై నెలలో మీకు ఏర్పడుతుంది ఇది వృశ్చిక రాశి వారి యొక్క గురు సంచార ఫలితం అలాగే శని శని ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు మీకు వృశ్చిక రాశి వారికి రెండింటి ఉన్నాడు రెండింటి శని ఉంటే వృశ్చిక రాశి వారికి అది ఏలనాడు శని అండి అని చెప్పారని చాలామంది భయపడిపోతూ ఉంటారు ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు మీరు ఆందోళన చెందవలసినటువంటి యొక్క పని లేదు ఎందుకని మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టడానికి నేను చెప్పలే ప్రతిదానికి కూడా నేను ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి ఎందుకని ఆ దోషం మీకు ఉండదు అని చెప్తున్నానో కూడా వివరించి చెప్తున్నాను ఇక్కడ అంటే గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే శని యొక్క దోషం తగ్గుతుంది ఇక అసలు శని ఎక్కడ ఉన్నాడు చూద్దాం శని ఇప్పుడు మీరు వృశ్చిక రాశి కాబట్టి పక్కన ధను రాశిలో ఉన్నాడు శని అంటే రెండింటి శని ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి మూర్తిని నిర్ణయించుకుంటారు రెండింట సువర్ణమూర్తిగా ఉంటే శని కార్యసిద్ధి చేస్తాడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు పూర్తి శుభుడుగా ఉన్నాడు ఇది చాలండి గురువుగారు బాగున్నాడు శని శనేశ్వర స్వామి బాగున్నాడు ఇంకా కార్యసిద్ధి చేస్తాడు శని తర్వాత రాహు రాహు ఎనిమిది ఇంట లోహమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇక ఇది కొద్దిగా మీకు కాస్త మన శ్రద్ధ వహించాలి దైవతత్వాన్ని ఇక్కడ తోడు చేసుకోవాలి మనం దైవ సంపత్తిని తోడు చేసుకోవాలి దైవ కటాక్షాన్ని మనం తోడు చేసుకోవాలి మన యొక్క మనుష ప్రయత్నానికి తగ్గట్టుగా దైవ బలం పెంచుకోవాలి ఈ రాహు మనకు కొద్దిగా సరిగా లేడు కాబట్టి రాహు ఎనిమిది ఇంట లోహమూర్తిగా ఉన్నాడు అందువల్ల వీడు ఇచ్చేది ఏమిటే అంటే ఆ కీళ్ళ నొప్పు లేదన్నా కొద్దిగా అంతకైతే లేవైనా ఇప్పుడు వస్తాయి ఈ నెలలో వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి 
అంటే యంగ్ పీపుల్కి రాకపోవచ్చు కానీ కొద్ది కొద్దిగా ఇప్పుడు వాళ్ళలోనే వచ్చేస్తున్నాయి అలాగే పెద్ద మా ఏజ్ కాస్త వయసు పడినటువంటి వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి ఈ నెలలో కొద్దిగా స్టార్ట్ అయ్యే అంతకైతే ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటాయి కొద్దిగా కాస్త పెరుగుతాయి ఈ నెలలో కొత్తగా వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి కూడా వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి ఆ కీళ్ళ నొప్పులు అన్నీ కూడా అంటే కీళ్ళ వాతము అంటారు దాన్ని రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ గౌట్ అని రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అని ఇవన్నీ కొన్ని వైద్య సంబంధమైనటువంటి యొక్క పేర్లు ఏదైనా కానీ ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో కీళ్ళ వాతము అని చెప్పని అంటారు అది ఈ రాహు ఎనిమిదింటే వచ్చేటువంటి యొక్క స్థితి వల్ల ఉంది ఇంకా రాహుకి ఏంటి అంటే థైరాయిడ్ కూడా వాడి పోర్ట్ఫోలియోనే అందువలన ఏదైనా కొద్దిగా అలాంటి సిమ్టమ్స్ కనబడితే టెస్ట్ చేయించుకోండి తగిన ఓ చికిత్స ఏదో థైరాక్సిన్ ఏదో రోజుకు పొద్దున్న ఒకటి వేసామంటే అది కాస్త తగ్గిపోతుంది దాని గురించి వర్రీ అని లేదు తర్వాత స్త్రీలకు సంబంధమైన దాంట్లో కూడా ఆ ఋతుక్రమం ఆలస్యం అయ్యేటువంటి అవకాశాలు కనపడుతూ ఉంటాయి దానికి తగినటువంటి మందులు ఉన్నాయి ఆయుర్వేదంలో మంచి మరొక మందులు కూడా ఉన్నాయి ఏదైనా వాడుకోవచ్చు అయితే రాహు మనకి అంత అనుకూలత లేదు కాబట్టి వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి గురువు బాగా ఉన్నాడు శని బాగా ఉన్నాడు అలా వాళ్ళిద్దరూ బాగా ఉంటే రాహు యొక్క సంచారం మనకేం పెద్ద ఏమి హాని చేయదు అయినప్పటికీ కూడా రాహు కోసం అని చెప్పినని దుర్గా మాతని ప్రార్థన చేయండి దుర్గా స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి దుర్గా కవచాన్ని యూట్యూబ్లో వినండి చక్కగా మీ మన మనస్సు ఆనందంగా ఉంటుంది రాహు సంచారం మీకు ఆనంద ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అలాగే కేతు కేతు రెండింట రెండింట సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే శ్రమకి కొద్దిగా గురి చేస్తాడు కానీ అయితే ఫల శ్రమకు తగినటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని మాత్రం ఇస్తాడు కేతు కానీ కేతు మనకేం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు చాలా శుభు శుభుడుగా ఉన్నాడు కేతువు ఈ ఉసిగి రాసి వారికి ఈ నెలంతా కూడా కాబట్టి ఓవరాల్గా లెక్క తీసుకుంటే డెబ్బై ఐదు శాతానికి పైన మనకి ఈ గ్రహ సంచారం వలన మంచి ఫలితములు వస్తున్నాయి వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి ఇందాక మనం చేస్తున్నప్పుడు వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి ఏలనాడు శని ఉన్నప్పటికీ కూడా గురు శని యొక్క కటాక్షం మూలంగా వాళ్ళు శుభులుగా ఉన్నారు కాబట్టి సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మనకి ఏలనాడు శని దోషం ఏమీ లేదు రాహు దోషం కూడా మనకి పెద్దగా వర్తించదు ఇక ఉద్యోగస్తులకి ఎలా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులకి గురువు గారు శని శని సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ వాడు కానీ సర్వీసెస్ మీద అధిపతి అయినటువంటి శని బాగా సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఉద్యోగస్తులకి బాగా ఉంటుంది తర్వాత విద్యార్థులకి చాలా సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కదా గురువు గారు శ్రద్ధ వహిస్తారు చదువు ఎందుకు శ్రద్ధ వహిస్తారు అలాగే వాళ్ళు మంచి మార్కులు కూడా తెచ్చుకుంటారు కళాకారులందరికీ కూడా వాళ్ళకి కూడా విశేషమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలని చెప్పలేం కానీ మొత్తానికి వాళ్ళ ప్రతిభకి తగినటువంటి యొక్క గుర్తింపు లభించి కాస్త జీవనోపాయం బాగా ఉంటుంది అలాగే వ్యాపారస్తులకి బాగా ఉంది వ్యాపారస్తులకి గురుబలం బాగుంది కాబట్టి శని బలం బాగా ఉంది కాబట్టి కేతు కూడా బాగున్నాడు కాబట్టి వ్యాపారస్తులకి లాభదాయకంగా ఉంటుంది వ్యవసాయదారులకు కూడా దిగుబడి బాగానే ఉంటుంది స్త్రీలకి వాళ్ళకి సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఎందుకంటే స్త్రీలకి శుక్రుడు ఎక్కువ అధిపతి శుక్రుడు యొక్క సంచారం వీళ్ళకి అంతగా లాభదాయకంగా లేదు కాబట్టి అయితే ఒరిజినల్గా గురు సంచారం శని సంచారం బాగా ఉంది కాబట్టి నూటికి ఎనభై పర్సెంట్ యోగదాయకంగా ఉన్నమాట వాస్తవమే కానీ ఆ శుక్రుడు చెప్పుకోబోతుంటాం తర్వాత చెప్పుకోబోతాం కాబట్టి ఆ స్త్రీలకి డెబ్బై ఐదు శాతం బాగా ఉంటుంది భార్య భర్తల మధ్య కొద్దిగా కాస్త అన్యోన్యత తక్కువగా కనబడుతుంది ఈ నెలలో జూలై నెలలో అందువలన ఏంటంటే భార్య భర్తల ఇది మళ్ళీ ఉంటుంది అని మనం ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఒకళ్ళకొకళ్ళకి మాట పట్టింపులు పెట్టుకోకుండా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా చక్కగా ఒక అండర్స్టాండింగ్లో ఏది ఉన్నప్పుడు కూడా మనసు ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకోండి ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది ఒక్క మనమే మాత్రం చేస్తాను ఈ యొక్క వృశ్చిక రాశి వారికి రాబోయే రాశి వారికి కూడా మీకు ఎంత మనస్పర్ధలు ఉన్నప్పటికీ కూడా భార్యాభర్తల అవగాహన రాహిత్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా పిల్లల ముందు మాత్రం మీరు పోట్లాడుకోబోకండి అని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే భావితరం వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మా అప్పటి పెద్దవాళ్ళం మీకు ఈ యొక్క సలహా ఇస్తున్నాం 
ఈ రాసిన వాళ్ళకి భార్యాభర్తలకి కొద్దిగా కాస్త మాట పట్టింపులు రాసే సూచనలు ఉన్నాయి అయితే దాని ప్రకారం మీరు మీ పిల్లల దగ్గర మాత్రం పోటు ఆడుకోబోకండి వాళ్ళు బడుగు వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైనా కానీ మీరు ఒకళ్ళకొకళ్ళు మనసు విప్పి చక్కగా మాట్లాడుకోండి సవినీయంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే మీ పిల్లలు భావితరాలను వాళ్ళు భారతదేశానికి ఒక ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క పౌరులుగా వాళ్ళు రావాలి కాబట్టి తీర్చిదిద్దబడాలి కాబట్టి మీ చేతుల్లోనే వాళ్ళ ముందు మాత్రం అలా చేయబోకండి ఇప్పుడు రవి యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది రవి సంచారం మిథునం కర్కాటకంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఎనిమిది తొమ్మిది సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు అది అంత అనుకూలించేటువంటి సంచారం కాదు రవి సంచారం కనుక మనం ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం తప్పకుండా చదువుకోండి లేదా సూర్యుని యొక్క అష్టోత్తర శతనామావళి అది మాత్రం చదువుకోండి తప్పకుండా ఈ రాశివాళ్ళు అన్నీ జరిగిపోతాయి చక్కగా ఆరోగ్యం కూడా బాగా ఉంటుంది తర్వాత కుజుడు యొక్క సంచారం కుజుడు కర్కాటకంలో తొమ్మిదింట భాగ్యంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అద్భుతంగా ఉంది కుజుడు చాలా అనుగ్రహంగా ఉన్నాడు అందుకని వ్యవసాయదారులకి పంటలు బాగా ఉంటాయని చెప్పాను ఎందుకంటే కుజుడు భూమి యొక్క కుమారుడు కాబట్టి దీంట్లో ఉండే సంచారాన్ని బట్టే చెప్తాం మేము అలాగే బుధుడు భాగ్యంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు బుధుడు చాలా శుభ సంచారం బుధుడిది విజ్ఞానకారకుడు మనకి మంచి చెడ్డ విషయం బేరేజ్ వేసుకొని ఏది మంచి ఏది చెడు అనే విజ్ఞానాన్ని మనం పొందుతాం ఈ జూలై నెలలో వృషికి రాసిపడ్డు తర్వాత శుక్రుడు శుక్రుడు మిథున కర్కాటకాల్లో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు శుక్రుడు యొక్క సంచారం సామాన్యమైనటువంటి ఫలితం తప్ప పెద్దగా యోగించేటువంటి ఫలితం కాదు కాబట్టి శుక్రుడికి మనం లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చదువుకోండి లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చాలామంది తల్లులందరూ చదువుకుంటూనే ఉంటారు ప్రతిరోజు లక్ష్మీదేవికి అష్టోత్తరం పూజ చేస్తారు అది మగవాళ్ళు కూడా చదువుకోండి చక్కగా వాళ్ళేమో కుంకుమ పూజ చేసుకుంటారు మనం లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామాలు చదువుకుంటే చాలు ఇక ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం విశాఖ నక్షత్రానికి నాలుగో పాదం ఈ రాశిలో ఉంటుంది విశాఖ నక్షత్రం వారికి మాసాధిపతి రాహు అయినాడు అందువల్ల వారు దుర్గాస్తోత్రాలు చదువుకోండి అట్లాగే మాసాధిపతి అనురాధ నక్షత్రం వారికి మాసాధిపతి గురువుగారు అయినాడు అద్భుతంగా ఉంది గురువు మంచి ఫలితాన్ని సేవబోతున్నాడు అనురాధ నక్షత్రం వాళ్ళకి గురుబలం బాగా ఉంటుంది వాళ్ళకి మంచి చదువు కూడా వస్తుంది చదువు అయ్యేందుకు శ్రద్ధ కలుగుతుంది కిందటి నెల మీదట ఈ నెలలో కొంత చదువులో కూడా శ్రద్ధ కలిగి ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతారు ఆ వాళ్ళు శని స్తోత్రం చదువుకోండి అనురాధ నక్షత్రం వాళ్ళు ఇకపోతే నెక్స్ట్ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం జ్యేష్ట నక్షత్రం వాళ్ళకి కేతు అధిపతి కేతు అధిపతి కాబట్టి కేతు యొక్క ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటే ఈశ్వర భక్తి ధార్మిక చింతన వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచో కొద్దిగా అకస్మాత్గా ధన లాభం కూడా లభిస్తుంది ఇక ఈ మంచి ఫలితాలే కేతు జ్యేష్ట నక్షత్రం వాళ్ళకి కలుగుతాయి ఆదిత్య ఉదయ స్తోత్రం మాత్రం చదువుకోండి ఈ యొక్క కేతు వీడు జ్యేష్ట నక్షత్రం వారు వీడి యొక్క అదృష్ట సంఖ్య తొమ్మిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు తేదీలు సంఖ్యలు అలాగే ఆది సోమ మంగళ గురువారాలు వీళ్ళకి యోగిస్తాయి అని చెప్పి మనం చేసుకుంటూ నవగ్రహాలు కూడా లాభస్థానంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో ఆ ఫలితాలు ఈ యొక్క రాశి వారికి వృశ్చిక రాశి వారికి కలగాలి అని చెప్పి అని పరమేశ్వరుని ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదన సుగుణోభవంతు స్వస్తి